悠悠来啦，你们开心吗？虽然最近外面是兵荒马乱，但是咱们的生活还是要按部就班，尤其是俊哲小剧场就更要干一干。而且今天后面还有一个非常重要的彩蛋，一定要记得去看啊！最重要的是不能让姐夫的狼狗罩白带。<笑>要说这狼狗罩，宝贝们的 DNA 是不是都乱钻？哎呀，要我说，当初怎么也想不到这口罩还能变成同城暗号。不过后来我一琢磨呀，对一个像素都能卡五幺幺的男人，能想出口罩这一招，真不算啥大事儿啊。哎呀，不过呀，在咱们心里是习以为常的事儿，可到了代拍和部分维稳呐，就成了他天大事儿啊。嘿嘿嘿这行李和车呀，十六号倒是到了横店，可是人却找不见，而且也没住酒店。嘿，同城三大定律口罩失踪，它又出现。<笑>哎呀，要说还是姐夫体贴啊，他不能让代拍失业呀、啊，他愣是找了一辆车围着酒店转圈，领着上百人，他赚了大半夜呀。这个金蝉脱壳这绝技呀、啊，运用的炉火纯青，会的一道一道的。不过话又说回来了，宝贝们，你就说费那么大劲儿把粘茶，他到底想干嘛？哎，对，不，他不是不想住酒店，他只是想去那个栀子花大酒店。哎众所周知，栀子花大酒店最近入驻了横店。你要说栀子花大酒店啊，他是真不想在横店夏天开业。当初啊，就是为了避开盛夏，特意没接那个戏。谁想到接个综艺节，我又把自己给送回去了。更可气的是，横店还搁那儿打跟他打招呼呢。大兄弟，您先回来了。哎呀，多损呐！就他知道的多，可不嘛，这一前一后的，直接把他另一位大兄弟给乐的呀。还在抖音专门发了一首歌，把你送到我身边。哎呀，一说到这个茶，我就得赶紧门外个楼啊！我脑子里面一听见这个 BGM， 我想起来就是他老婆在大本大本营跳的那个新疆《西游记》版本的《送来到我身边》。哎呀，你记得吗？再结合这场景，哇、哦，真是绝了，有没有？更绝的啊，还有他老婆为了这个会面的流程，他还特意更改了航班信息。从十七号的摄影师直接改成了晚上，关键是你白天也没有做妆造，你也没有啥活动，这杭州溜达回去，这频率频发的跟高铁似的，哎，他就非得定个傍晚的时间，你就说他这大半天干啥呢？而且在同一时间，哎呀，而且更有灵性的是，在同一时间，她老公也失踪的无影无踪，哎嘿嘿，然后下午突然空降到了横店，那精神头好的就跟。借了俩充电宝似的，哎，你品，你细品。所以宝贝们，你们说这横店它是建了还是没建？哎呀，我把我能说的都说了，你们自由讨论一下。我们看一下今天收到的这个大瓜啊，摩天轮的传说，还记得吗？站在原地等啊，预备前。阿、啊、信，你干摩天轮，他们俩真的去坐了摩天轮。二零年七月十八号的照片，应该就是他们两个人。你看那个，你们仔细看这张照片啊，右下角，右下角，然后这个头型，这个发型，应该是他们在戏里的服装。哎呀，摩天轮的传说呀 ，DNA 动了没有，宝贝们？当摩天轮在最高处的话，如果我们接吻，就永远不分开。我天啊，两个人真的是太浪漫了，有没有？说完这横店的事儿啊，咱们再说说这横店的戏。这个安乐转开机啊，听说最近微博宣传广场里，咱们安乐听的粉丝是最多的，而且还收获了一堆热巴粉丝的好评。关键是人家认为咱们 CP 是真的，没毛病。你别说这友好的邻居粉，我跟你们说了个乐子啊，就说这隔壁这战场上啊，都流传着一个传说，见识了最近的乱斗以后啊，就是那路人都说，哎呀，你看你们打这么激烈，哎，愣没有一个人骂你们 CP 是假的。哎呀。我这么一想，是这么回事儿啊，宝贝们，确实好像没有看到从这个角度里争论过，哈哈还是路人会磕。哎呀，好了，这一期啊，关于两位正主的，暂时说到这里，觉得短的，咱们晚上周末再来个睡前老歌，行不行？再补一期给大家。
，正事儿说完了，再说说私事儿啊。我昨天不是说到府里这个事儿吗？好家伙，大家伙的脑洞啊，真的是五花八门，超出了我的想象了。问题是我居然看到不少人说要我唱歌，我的妈，是什么给大家的这个错觉？我那唱歌水平啊，他不是我谦虚啊，宝贝们，那真的是十个窍九个都通了啊，就剩那一个没通。托各位兄弟姐妹，放过你们的耳朵吧！<笑>咱们再给个机会，重新征集一下。这两天大家继续有空就提啊！哎呀，反正数都过了，也不着急了。两周之内给大家一个交代，你们说行不？哎、啊，好了，走过路过不要错过，咱们下期见！爱你们的悠悠，么么哒，么。